الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله حق قدره ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وأتسموا به لله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحكم أمركم ويغفركم ذنوبكم وما يدل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله رب العالمين هو الذي جعل المسلمين الحمد لله So now I'm going to switch to English and it's still Alhamdulillah but now I mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala He gave us the deen of Islam Alhamdulillah He gave us hidayah and guided us and brought us to this point here in Mecca Alhamdulillah for Hajj So I give you big salam alaikum and I ask Allah to make it Hajj Mabro. Allah accept your Hajj. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Sheikh had damit begun, that he had one verse from the Quran cited, and he is the Sunnah, and that he had Allah subhanahu wa taala bedankt, that he had the right to lead us. Und er wünscht uns allen eine angenehme und eine angenommene Hajj, eine akzeptierte Hajj, dass sie angenommen wird. Und er freut sich sehr hier zu sein und sagt ein großes Salam zu uns allen. Und wir freuen uns natürlich auch, dass sie hier ist. Now I ask you a question. Is there anybody here who doesn't understand English? <laughs> no, because if they raise their hand, this is a, a funny sign. <laughs> How many don't understand English? Wie viele von euch verstehen kein Englisch? Bitte die Hand heben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, let me ask one more question. How many don't understand Arabic and they don't understand English? Wie viele von euch verstehen kein Arabisch und kein Englisch? Still 50%. Okay, okay, let's see. How many are new Muslims? Wie viele von euch sind neue Muslime? Also konvertiert, ja. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! MashaAllah! Ahlin, 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 I'm going to say it to you in English and then you can go on with the Arabic or the Yorubi, but you know this hadith probably very well. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, there's a, a morsel, is one word, uh, a small piece of flesh inside of the human being that if it's good then the whole of the matter is good but if it's bad then the whole of the matter is rotten <coughs> and that morsel of flesh is the cold the heart the sheikh sagt ein hadith vom propheten sallallahu alaihi wasallam in dem es heißt es gibt in dem körper des menschen ein stück fleisch das wenn es gut ist ist, das, ist der gesamte Körper gut. Und wenn es schlecht ist, ist der gesamte Körper wie verrottet. Und dieses Stück Fleisch ist das Herz. 
The whole of the universe is built in a pattern, is put together in a, a system by Allah subhanahu wa ta'ala. Many of the things that we discovered now make us think that we know everything about the universe. But in fact, we know no, almost nothing. We know nothing except really what Allah has given us to know. He says, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Universum nach Mustern erschaffen oder nach einem bestimmten System. Und wir denken, dass wir alles wissen durch neue Erkenntnisse. Doch wenn wir ehrlich sind, wissen wir eigentlich gar nichts. Außer das, was Allah uns schon gegeben hat und wir wiederentdecken. Und so hat er einen Teil des alten Puls hier rezitiert, wo er sagt, das heißt, er kennt das, was vor ihm ist und was hinter ihm ist. Und wie sagt man das? Und nichts läuft von seinem Wissen aus. Also nichts ist außerhalb seines Wissens, er weiß praktisch alles. You translated the meaning of it, okay. But I'll have to say it again because it's part of what I was going to tell you. Allah has all the knowledge of everything that exists from the beginning to the end, up, down, all around. It's within in His hands. But you don't have any knowledge except just what He gives you. I think you already said that. About that. Well, it's important that we remember that as much as science and as much as scientists tell us that we've learned and discovered new things, it still is nothing compared to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala because he's the creator of everyone. And the Chef said that all of us know Allah is. He has wisdom about all things. And there is nothing that his wisdom is going to be. And the man hat nur dann Wissen, wenn Allah ihm Wissen gibt. Das heißt, jegliches Wissen kommt von Allah. Und er fügte weiter hinzu, dass wir eigentlich nur das wissen, was Allah uns geben kann und wir gar nicht so weit im Wissen sind, wie wir eigentlich denken. What I'm bringing us to, the direction I'm taking us with this, is to say that really what we think is our knowledge is actually guidance from Allah. And what we think is us being able to discover things, us being able to do things, all of this is really under the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Und in Wirklichkeit ist das, was wir eigentlich als Wissen denken, was Wissen wäre, ist in Wirklichkeit eine Rechtleitung von Allah. Und dies geschieht nur durch Allahs Macht, dass er diejenigen rechtleitet zu dem, was er möchte. All the creation of Allah is running on a course. <coughs> Everything of Allah's uh, creation runs on a course in a predetermined direction according to what Allah has planned. All of it. It means that nothing really is going to happen except that Allah is the one causing it to happen and He knows it's going to happen. It's all within this planet. And everything works as it's supposed to work always. Every planet and every tree and every animal that exists is doing exactly what Allah wants it to do. Allah hat alles so erschaffen, dass es in einer bestimmten Bahn läuft und in einer bestimmten Richtung, also vorgegebene Grenzen hat. Und Allah, der Schöpfer, hat jede Sache so erschaffen, wie er sie will und dass sie funktioniert, wie er will. So gibt es keinen Planeten und keinen Baum und kein Tier, außer dass es so funktioniert, wie Allah es erschaffen hat und wie er will, dass es funktioniert. 